Ah, sasa katika safari zako hizo. Naam. Hakisha hivi unafika mpaka kule mguso. Sawa. Eh, takujua hali ya uchimbaji inakuwa ndani. Unajua kule kuna mashimo mengi na vitabu vingi. Sasa, fuatilia na kama mali zimeshapatikana, unachukua haraka sana mabidi yanaanza kwa ofisini. Kama umeshapata gold, chukua ndio unaanza kwa ofisini baada ya kuzia chakula muda mwingi sana. Ni kweli baba, yeah. na safari yangu ilikuwa ni ya kuelekea mguso. Nimeanzia ofisini kwa kwa hapa. Lengo ilikuwa ni kwenda mguso. Kwa sababu ni kweli kuna wafanyakazi hatujapata taarifa zao. Yeah. Kwa hiyo safari yangu ni ya kuelekea kule. Okay. Ili nikajue nini kiendelee. Okay, itakuwa vizuri sana. Kwa hiyo basi twende taachana mbele kule. Sawa, nishi. Lakini kama ulivyoona baba, ah. kazi inaendelea vizuri. Yeah, yeah, yeah. Hii kampuni za kwenu. Ngiache <laughs> hivi. <laughs> Sasa ndio Johnson. Naam baba. Ukifikia chofutia quotation ya gari yako nimekuagizia. Unajua nimekuagizia Range Rover Sports. Papa Zali kwa ajili yako wewe mwanangu, sio? Nashukuru sana baba, nashukuru. <laughs> Mimi nawapendeni wanangu. Nataka mjue kwamba hii kampuni ya kwenu nyinyi. Mimi anytime Mungu atanichukua, lakini nataka kampuni iendelee kuwa na thamani na yose jini kwa maisha yenu. Nashukuru sana baba, lakini okay. pia bado tunakuhitaji. Sasa sasa tuko pamoja. Kwa fuatilia kule ikipokiwa kwenye meli ikifika bandari ya Dar es Salaam na uende mwenyewe kwa Igomboe pale. Unajua yeah. ifani ya gold sio? Yeah. Ina thamani kubwa sana kwa Tanzania. Ni kweli. Na ina, 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 inanufaisha mambo mengi sana. That's why serikali inatupa mjumbe kama haya bado ujenzi. Muone ujenzi uliendelea kule. Na juzi yeah. alikuwa hapo mkoa mkoa kuja kuangalia kikataji unakwendaje na baada ya muda mchache anakaja mkurugenzi wa wa halmashauri tembele hapo kwa sababu wanaona ufanisi na manufaa ya hii dhahabu kuchimbo hapa nchini na kutoka hapa Geita. Eh? Ni kweli baba. Yeah. Kwanza mimi naweza nikasema kwamba uh, unaweza ukawa uka, uka unafanya kazi wale waliopata kufanya nao kazi wakawa pengine walishapita au hawajazaliwa. Kwa nini nasema hivi? Uh, utaona wazi kabisa mkuu wa mkoa wetu engineer Robert Gabriel uh, kwa kazi anayoifanya kuchirikiana na engineer Apolinari ambaye ni mkurugenzi wa Limashauri utaona vitu vyote hivi wanavifanya kwa upendo kwa sababu ya taifa lao na kingine naweza nikasema baba ni kushukuru wewe kwa sababu hukuamua kwenda kuanzisha ofisi hii sehemu nyingine ukaona uanzie geita ambapo ndio nyumbani wema uanzie nyumbani yeah, na wazungu wanasema charity begins at home yeah, nashukuru sana baba kwa sababu <laughs> Sijuu na nini. 
Maana muda wote kuna mawazo, muda wote kuna mawazo. Kwa hiyo basi hali kama hiyo, ufurahi hali ambayo nayo babako au upendo utajiri ambayo nayo babako, si ndio? Eh? Kwa hiyo baba, hivi wewe unaamini mali inaweza kumfanya mtu kuwa na furaha muda wote? Mali peke yake? Baba, nataka nikuhakikishie ni situweza kuwa na furaha siku moja. Naanzaje kuwa na furaha baba? Kaka Johnson. Mbona sijaona sababu ya wewe kumjibu baba maneno makali kiasi hiki? Ama taalum kisha sahau kwa huyu ni baba yetu. Wewe unaamini baba yetu huyu? Ndiyo, huyu ni mzazi wetu. Alex. Nima akili yako kuna kitu sicho kijua. Tatizo lako sio kujua kitu sicho kijua. Ila hutaki kujua kitu sicho kijua. Mwanzo hata si nianzi wapi. Nakosa hasa maneno mtu ya kuongea. Mwache mtoto, kikubwa ni kujua nini chanzo cha tatizo. Kwa nini Johnson ana furaha ndani nyumba hii? Nacho kuntu ni kwamba huu ndani sasa kuna baba wewe. So I'm on you. Ongea na wanao. Otherwise nitafanya kitu kibaya sana ambacho mtu kutao atakumbuka katika mission yote. Hivi mbona ndani kila siku kunaendelea kuwa hivi? Tujiulize mimi na wewe. Lakini tatizo ni baba yenu. Hataki kukaa na Johnson akajua tatizo ni nini. Ni kitu gani ambacho kinamfanya Johnson kukosa furaha ndani ya nyumba? Tukae na Johnson tujue anataka nini. Baba yuko tayari. Lakini ile jambo ni la kwenda linahitaji umakini wa hali ya juu kwa sababu hawezi kujua ukweli kikitelea kutumia nguvu. Kile na busara inawezekana. Johnson mwanangu. Hivi mimi leo nitakuja kuwa na furaha na faraja na amani kwa kushina mimi baba yako. Eh? Paka utakavoniambia au utakavonipa majibu ya maswali yangu. Johnson mwanangu. Maswali yako hayana majibu kwa sababu naona moja kwa moja vitu unafanyia wewe vya kukupenda. Ni moja kwa moja majibu tosha ya maswali yako mwanangu. Nataka nini kingine? Baba. Unajua inafikia watu na, na, na kuwa siamini kama we ni baba yetu mzazi? What? Yes. Kwa, kwa, kwa nini baba? Kwa nini unataki kuniambia ukweli? We ni baba yetu mzazi kweli? Na, na, na katika maisha hapa duniani baba hakuna mama wa kusingiziwa. Lakini kwa baba ni jambo la kawaida kabisa. Tumekuwa tukiona watoto wakiuzwa kwa baba ambao sio wazazi wao. Naamini kama ingekuwepo mama yetu ndio angeweza kutegulia kitendawili hiki kama wewe ni baba yetu ama sio baba yetu. Kwa hiyo ndio unanyanyaje sio? Sasa nafasha na kuambia kitu kimoja tu. Hapa chini ya jua kutompata baba mwingine zaidi yangu. Na ndio maana na waheshimu mapenzi mazuri kati ya wewe na na ndugu yako Alex. Tunataka kingine kipi mwanangu? Eh? Alafu baba. Usiyafanye maisha yako kuwa kama biscay. Paka unyongwe ndio uende. Unajua kuna jambo ambalo limejificha kati ya maisha yetu kwa ujumla kati ya Johnson pamoja na baba. Johnson mambo yake yamekuwa kibadilika siku hadi siku kwa sababu jana kama sio jana basi juzi tulikuwa tumekaa nyumbani kikao cha familia kwa ujumla. Tulitaka kuzungumza lakini alikuwa kimtolea baba maneno makali sana ambayo yalipelekea hata mimi kutaka kukeleka juu ya yale majibu. Lakini hakuweza kufikia mwafaka aliamua kuondoka kadhaa 
Sasa hivi unashindwaje kukaa na ndugu yako mkazungumza mkayaweka sawa ya mambo? Ah. Eh? <laughs> lakini, lakini kama ni mambo ya ya, ya mambo ya proximity uh, nafasi ni kweli mimi mimi naweza kufanya kwa uh, uh, nani ka eh Dickson hmm. ukifanya hivyo tena utakuwa umekosea sana utamfanya Johnson akuondoe hata pa kazini kwa sababu hataki kabisa kuzungumzia jambo ambalo linamhusu yeye kwa asilimia kubwa kitu cha kukusaidia ukimuona hapa we muangalie msalimie mfanye kuwa rafiki yako lakini ukifuatilia mambo yake itakuwa ni hatari kwako. Tumfanye kuwa ni rafiki yetu tu, tumwache endelee na mambo yake. Atatumiza akili kwa sababu aileweki ni kipi anachokifikiria. Najua mambo yote atakuwa poa. Haya <laughs> bwana, mimi na mimi sana lakini natamani kwani kujiwajua eh. Haina roma ipo siku utajua bwana. Okay, ah poa, poa poa. Baba. Kwani ni nini hasa kinachopelekea wewe na kaka Johnson msielewane? Sikiza Alex. Johnson ni ndugu yako. Unaweza kukaa ukaongee naye akakwambia nini kinafanya na ile. Lakini tu mtahadharishe. Kama ataendelea na tabia yake hii ya kiburi, itabidi apendeni kwangu ahame. I don't need him here. Okay? Baba. Asa ukimkuza kaka Johnson atakwenda. Akaishi huko. Sema shoko kidume. Ajiona na wote. Na na shaka huyu anataka sana kuungana na vijana wale mitaani wale. Wanaitwa nani? Chokora. Na sana ana hamnao sana. Aende huko. Baba Johnson. Mimi sipendi hiyo kauli yako mume wangu. Uwezi ukao na shina kukaa na mtoto kaongea ukajua tatizo lake ni nini? Kila ukiongea na mtoto atoke aende. Aende wapi? Ati, baba Johnson, hakuna hata siku moja sikio likazidi kichwa. Hata kama Johnson anaoisha ujeuri na kile kitu kama hicho. Basi aende huko na na wasiwasi. Johnson anataka ameshaanza kuvuta. Kuna kitu naitwa mfalme wa miti. Unajua? Bang. Baba. Anavuta yule. Baba. Kaka Johnson hawezi kuvuta banki hata siku moja. Ila tu mimi nitakaa naye chini na kuweza kuzungumza naye kujua tatizo ni nini. Sawa, so, ongea naye. Tujue nini tatizo. Lakini mimi na wasiwasi huyu lazima atakuwa anavurugwa na vijana mitaani. Sasa mtoto gani ukisha kwa wazazi wake anafaa katika kama hii? Baba Johnson, wewe ndio baba mwenye familia hii. Wewe ndio kichwa cha familia. Uwezi kusema kwamba tuongee na mtoto wakati we baba upo? Kaa na mtoto, jua tatizo lake ni nini. Kama upendi hiyo kauli ongea na mwanao ajikibishe kile chapo hapa simuhitaji tena wewe ndio unafanyishwa wanakuwa na vichwa vikubwa wanakuwa na vibuyu hapo sipendi mume wangu mimi kauli yako hiyo sipendi mshana ile siku yangu tena nakwenda kufanya shughuli nyingine ah sogea baba johnson mtu mmoja anguga kidi hapo kile siku mtu mmoja ndio johnson sienda kaniambia mambo yake mengine mama ili tayari limekwisha kuwa tatizo ila mimi nitakaa naye chini Johnson na kuzungumza naye tuweze kujua ni kipi ambacho kinachomfanya kuwa hivi. Basi ongea naye kwa sababu kikao ndio hivi kimevurugika baba yenu ananyanyuka naacha kikao. Nini kinaendelea? Si tunaelekea mjini. Kama unge naye, kiwe kakaa koe. Nitajitahidi kufanya hivi. Ndio maana nakupenda yeye. Tunaweza tusite na mimi. Ah, basi sawa, mimi nitakiwa tu safari njema. Kwaenda kadiga. Yote za kwangu mimi kujaza. Sante. Shukran.
Alafu ni tena juice. Johnson. Karibu. Asante. Wewe Usna, unakuagiza mimi. Nimekwambia niletee hapa chai ya maziwa na na, na kitumbua kimoja hapa. Au ongeza ulete vitumbua viwili hapa. Fanya chapchapa. Baba ofisini haupo, nimefika nyumbani pia haupo na muuliza mama hajui umeenda wapi napiga simu yako pia haipatikani. E, shida nini baba? Unanikatiza utamwa chakula changu hapa. Ni mtatizo. Mimi niko hapa nakula chakula kitamu na unajua kesi ukinikosa kokote kule. Niko pazia mbili kevu. Kwa mama happy. I'm enjoying. What's, what's wrong? Unataka ni love chakula kingine. Tazama, tazama chakula hivyo kwa kuzangaa samaki walikuwa wazuri. Angalia kuna maziwa mtizi, kuna juice nzuri, nikale wapi wengine. Eh? Mimi sina matizo mwanangu. Na wakati mtu anapokuwa anataka ustarehe, ndio maana nimefunga simu, nisipate disturbance yote ile. But hapa na enjoy. Hata chakula cha nyumbani hakifai baba ni isipokuwa ni kazi ya mbili. But Johnson, why can't you order a food here afu ule uone? Fabian ya kwashe wale kwa Johnson ndo mtoto wangu mkubwa. And to me, ndo kila kitu. Yeye ndo tukasimamia miradi, asimamia kila kitu. Na unajua tena nishakuwa sasa kumwambia kwa sababu yeye anaweza kaondoka. Mali hizi nani atazi hold? Eh? Kwa hiyo jitahidi, jitahidi rudi katika hali yake ya kawaida. Jitahidi rudi no more. Eh? Huh? Ah. Baba, hmm. mimi nimekuelewa. Hmm. Ah, ni, ni kwaidi nitajitahidi sana. Japo matumaini ya kutaka kujua nini kina kina msibu hmm. yamekuwa ni hafifu sana. Ai, kuna yako vile? Leo mwana ni amwana ni sije kaje sana melogwa. Anza kwa melogwa. Na kama tukuingia sana huko basi atakuwa huyu rafiki yako sasa anaanza kuvuta bangi. Lazima. Hapana. Hapana baba. Uh, mimi Johnson ninamfahamu vizuri sana. Namfahamufika sana baba. Ah, uh, kuhusu bangi. Hilo nalikataa sana. Ninachohisi kuna kitu kitakuwa kinamsumbua. Sasa hicho kitu ndo kinatakiwa kijulikane. Kwa sababu ukijua hicho kitu, lazima kutafuta utatuzi na kubadilisha kila kitu. Eh? Yes. Uh, labda ni kuahidi tu baba. Uh, nitarishuhulikia ile jambo kwa makini zaidi na ni kwa aibu ile jambo naomba niachie mimi look here fabia nimekuita kuongea nawe huku falaka kwa sababu hichi ni kitu ni very important ni swali linahusu maisha ya kwangu na maisha ya mwanangu na as you know i'm your boss lakini nimekuamini kwa sababu naona wewe ni mtu ambaye uko karibu sana na johnson now let me tell you one thing kama utaweza kujitahidi Johnson na kutoka kwa kawaida. Zaidi nitakukupa uweze kutegemea hata siku moja. Okay? Nashukuru sana. Jitahidi. Ah, uh, Bora Dickson. Unajua huitwa Aloni Tia mzee. Kumbe ni issue ya familia yake. Awali nilijua ananitia kuhusu mambo ya kikazi. Unajua tena. Uh, na mzee mara nyingi apende kukaa hapa ofisini. Kwa hiyo ni issue ya kikazi. Lakini safari hii imekuwa ni issue ya familia. Unajua mzee anampenda sana Johnson. Anampenda sana mtoto wake Johnson. Lakini kuna shida katika ile familia. Shida yenyewe mzee ajeigundua wala Johnson mwenyewe hataki kumweleza mzee ana tatizo gani. Sasa mzee ameniomba. Ameniomba kwa sababu mimi ni rafiki yake wa karibu Johnson. Wewe mwenyewe unajua. Ameniambia naomba ulishirikie ile jambo. Tatua kuna nini tunachomsifu Johnson. Kwa hiyo nimelibeba. Na istoshi. Mzee kuna kitu ameniahidi ameniambia endapo itakamilisha ameniahidi zawadi nzuri sana donge nono eh yes. kazi tu ya Johnson kuzungumza na Johnson donge nono <laughs> mimi awali nilikuwa nafikiri utani lakini mpaka anaondoka mzee anasisitiza nitakachokupa kutotadhania kwa hiyo naweza kukuta nabadilisha maisha sasa sasa ngoja mimi kwa <laughs> katika vitu ambavyo unatakiwa usivia zinavyo ni hili swala. Hili swala ndio linaweza likakutoa sehemu moja uweka sehemu nyingine. Na nikwambia kitu kimoja sawa. Ukifika tu mzee kama amepoamini kiasi hicho. Shulika. Sasa mimi na kazana unajua na oh, Brayton. Na. Samani. 
Hebu eka mezani kwa mzee. Unajua kitu ambacho mzee ameahidi. Mimi nataka nikifanyie kazi. Nikifanyie kazi, utaona mabadiliko tu. Na ninachotaka kukuambia ni nini? Hmm. Kwanza lazima uamini kwamba mzee amekuamini sana. Ukupa tu nafasi ya kuongea na mwanaye. Amekuamini sana. Alafu unajua ni kazi nyepesi sana. Kazi ndogo. Na mimi kama unavyojua mimi kama ndugu yako. Amini ili swala niko nyuma yako. Kwa sababu utakachokipata kile kikubwa, mimi najua mzee atakupa kitu kikubwa. <laughs> eh? Utanibegi hapo na mimi si unajua? Sisi <laughs> 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 wazee wakupokea vinavyomwagika. Baba. Nema kuna super fun hivi mama nilimwambia nilete. Lakini ndio niletee mpaka sasa hivi. Sisi mwambie mama. Nilimwambia lakini baba ni. Mwambie yeye tena. Asa mimi namwambia ataka kuniletea, bidi nikwambie. Lakini haja kwa muda huo kununua labda. Basi naomba niletee. Mimi ndio nitakuletea kwa sifamu. Sio muuliza mama. Muulize mama maana mimi jana nilisikia tu alafu mama akapuliziia, nikamwambia niletee akasema haya, nitakuletea mpaka sasa hivi haja niletee. Baba. Naomba kuzungumza na wewe. Tamali. Naomba utupishe. Kaka Alex man. Kwa nini gani ukongea na baba mimi sijui. Ufede kuishi kwa mazoea. Nenda jikoni kumsaidia mwenzio kupika. Bwana mstaki. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Usitake kuwezekana kile unachokifikiria wewe kifanikiwe. Nenda jikoni kumsaidia mwenzio kuandaa chakula bana. Sawa kaka. Mimi naenda lakini sijapenda kabisa ukona huko mimi. Na sija kuzoea kwa hivyo. Ngazoea. Aya nenda sasa. Ndio mimi na hivyo. Basta basta basta. Mm -hmm. Ndoto basa mgani hilo? Baba umemwona mwana? Baba. Samahani kwa masuala yangu kama nitakukela. Naomba kujua mama yetu yuko wapi. Imekuwa jina mpaka unakuja kule swali kama hilo ambalo sulitegemea hata sumu kama unaweza kanuliza. Imetokea wapi? Nadhani nina haki baba kama mtoto kujua mama yetu alipo. Una haki sawa. Kwa hiyo ndio umekana wewe mjinga mwenzako, mkaanza kupeana mambo kipuzipuzi, umeona uje hapo niletee mimi, si ndio? Lengo langu sio hilo baba. Lakini kama utakuwa umelichukulia hivyo sawa. Kikubwa ni kujua tu mama yangu alipo, inatosha. Look here. Haya ambayo umeniuliza leo na mengine ya kijinga na kimbapo kama haya. Nataka leo ndio wewe mwanzo na mwisho. Sasa kufikia tangu mambo yote yanayotokea kama haya. Kinywe chapo, nitafukuza hapo nyumbani. Baba. Kutufukuza kila siku imekuwa ni silaha yako. Na hii yote ni kwa sababu nataka tujue ukweli kuhusiana na mama yetu. Lakini kwa nini kila siku umekuwa balozi wa vikao visivyokuwa rasmi ndani ya nyumba kwa kuendelea kuficha ukweli baba? Nimekwambia tu kwamba kisha huo ndo mwanzo na mwisho unaweza kusali kama hapo. Sasa masia mtakwenda kuwa mashukrani mitano kama hivyo mameno. Tutakuwa mambo tumeleta mambo kishenzi tu. Ina maana sisi mama yetu ni chokola. Kwa nini baba na maisha mazuri alafu mama anakuwa chokola? Mungu wangu. Fabian. Yes. Karibu sana. Asante sana. Mm. Nashukuru. Kazi vipi? Ah, uh, Mungu anasaidia. Na nimeamini mambo yanaenda vizuri sana. Kwa upande wako. Eh, nashukuru Mungu. Hivyo hivyo tunayasukuma. Ofisi yako vipi? Iko vizuri? Ah. Uh, Ofisi yangu mpaka sasa iko vizuri. Na inaenda vizuri. Na oda zote ziko safi. Wow, vizuri yes. sana. Naona leo umeamua kunitembelea. Kuna jambo moja nilihitaji ni, ni kushirikisha. Uh, kama rafiki yangu. Kama rafiki yangu wa karibu sana. Uh, unajua Johnson. Bali na urafiki wetu hata mzee wako ambaye ni boss wetu sisi. Amekuwa kama mshauri wangu. Uh, kuna jambo moja aliomba 
ni msaidi kufanya. Nikaona sina budi kukupeleana nalo. Ah, uh, nikuhusu wewe Johnson. Ah, uh, Johnson. Kwa nini usimulize ukweli mzee? Kuhusiana na kitu ambacho kinakusifu. Fabiani, Fabiani, Fabiani. Mm. Kinaonekana mzee huyo anakuambia mambo mengi sana ya ofisi hii, eh? ya familia, ofisi. Anakupanga siri nyingi sana. Hapana. Kama nilivyokuambia hapo awali, mzee ni mshauri kwangu. Kwa hiyo hata ninapotokea jambo kwake pia ananishirikisha pia. Kwa sio mbaya nafikiri kwa kushauri pia ni jambo zuri. Sawa. Sasa <coughs> Fabian Naamini wakati tunakuja kuomba kazi katika kampuni hii asilimia moja uliomba kazi hii unaoifanya sasa hivi. Yeah. Yes. Sasa sijui umeweza vipi kuingilia kwenye masuala ya kunishauri juu ya familia yangu wewe. Jos, Jos. Sikiliza Fabian. Sikilize. Matatizo ya familia yangu Nayajua mimi Matatizo ya familia yangu Ntayamaliza mimi kifamilia Listen Fabian Na kueshimu sana kama lafiki yangu Na kupenda sana kama lafiki yangu Jambo juu ya familia yangu naomba uliache kama lilivo Wanipata vizuri kwa sababu naamini hata kwenye familia yako pia kuna matatizo. Ungeanza na familia yako ukayamaliza matatizo yaliyopo kwako, halafu kaja kunishauri mimi. Unaweza vipi kuja kunishauri nivae kitopu ihali we huko uje? Johnson. Masuala ya familia yangu ni masuala yangu. Na 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 kuhusu mdogo wangu, nishakwambia mara nyingi yule ni kiwete. Mimi sifikiri kama kiwete anaweza kusoma. Sifikiri kama kiwete anaweza kukumpa hizo haki ambazo wewe maadhi wote unaniambia. Nataka nikwambie jambo hili. Light ungeku usingekuwa rafiki yangu. Wewe ningekupa shida sana hata kazini. Pengine ningepelekea hata kuondoka kazini. Shughulikia yale matatizo ya kifamilia yako, alafu njoo unishauri. Nione mfano kutoka kwako kwamba umemaliza matatizo kwako. Njoo unishauri. Kitu kingine tuachane na hilo swala la familia. Nikushauri tu kitu kimoja. Nahitaji sana kuona yule mdogo wako akienda shule. Fabi, vipi kuhusu swala lako mambo yanaendelea? Uh, kama nilivyokuwa nimekueleza awali na kama nilivyokuwa nimekushirikisha. Uh, nimejaribu sana kuzungumza na Johnson hili jambo. Uh, mbali na kwamba mzee aliniahidi uh, dongi nono lakini nimeshindwa kabisa kufikia hatua. Hataki kabisa kusikia nikizungumzia baada ya familia yake. Yaani ki kweli umenishangaza. Alafu ninavyokuona wewe una ndoto za kuwa maskini. Yaani ulivyo tu Hivi mzee pamoja na kila kitu alicho nacho bado amekuahidi kukupa vitu vizuri bado unafanya uzembe na namna hiyo rafiki yangu I wish I wish yani ungefahamu furaha ambayo niko nayo hmm? Mzee kanyaidi kitu kizuri lakini shida ni kuhatarisha urafiki wangu mimi na Johnson Shida ya wasomi wa siku hizi mmekalia I wish I wish I wish umaskini mnakuingia wewe Sikiliza nikwambie kitu kimoja sawa Habari za wewe urafiki wako na Johnson urafiki wako na nani kwenye swala kama hili weka mbali mzee ana kila kitu hapa mjini ana magari ana majumba ana kila kitu sasa mzee kakuahidi kitu kitu kizuri unaanza kuleta mbwembwe si ndio sio mbaya mimi naomba niendelee sijiendelee lakini unamjua Johnson unamjua vizuri acha ni nikuahidi ni niendelee kule umenipa mawazo sana yani nimepata muda wa kufikiria sana na hisi kama kama hivi kuna umaskini unaofuatilia lakini jipe moto Ah. Ni mwache ni mwache ni kwa kifupi tu. Lakini kubwa ni kwamba nimegundua utendaji wa kampuni umepungua ni kiasi ya kuonekana kwamba ufanishi hasa wa wa biashara umekuwa umeshuka sana. Uh, Johnson, wewe ndio manager. Natakujua nini tatizo? Na nini kinafanya hali kuwa namna hii? Ni mbona kila kitu naona kinaenda vizuri? 
Inaenda sawa kabisa. Sijajua kuna shida gani. Akadio sorry. Ki kweli una kila sababu ya kubadilika. Lakini unatakiwa uondokane na dimbwi la mawazo hiyo kwepo nalo kwa sasa. Ili ubadilike na kurudi kwenye hali yako ya dhamani. Look here Johnson. Ato t- ata hali halisi ya matumizi ya pesa ki kweli imekuwa sio nzuri. Nagundua matumizi mengi yanatoka for nothing, vitu vya maana vyote havivishurikii na kwa mtu pesa natoka natoka. Nijaribu kuangalia bwana. Wewe ndio mdhibiti mkuu wa pesa, sasa kama wewe mwenyewe una unakuwa una misuse pesa lakini kiasi hicho tutakwenda kwa mwanao. Lakini baba mimi sina starehe yoyote. Na sio kwamba kuna kuna mahali pesa naipeleka. Starehe yangu mimi baba ni kusaidia kina mama wanaotesaka na watoto mitaani. Unajua baba kina mama wanakata wana shida kweli baba. Na ninapokutana nao baba najisikia vibaya sana na ndio maana nimekuwa nikitumia pesa kidogo tuna sio sio pesa nyingi baba. Unasaidia wale watu unafahamu eh? Unafahamu? Na nani anakuambia usaidie watu kama hao? Tafadhali sitaki kusikia tena swala kama hilo kama kuna watu wanasaidia mitaani. Wacha wende kuna vitu vingi vya kusaidia watoto mpaka wewe ndio ukasaidie. Mimi sipendi kutumia matumizi kama hayo. Johnson. Tutukiwa nje na na, 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 na majukumu ya kazi wewe ni kaka yangu mimi. Lakini nitaka nikupatie ushahidi mojawapo wa, wa, wa majukumu ambayo atakuwa yatekeleza ambayo imekuwa wakati mwingine yakuwa yananilia na nizidi umri na kuweza kushinda kuyafanya. Sababu hii kidogo inazidi kuwa changamoto na kuweza kufanya kampuni inaweza kuyumba kwa kweli imekuwa ni changamoto kubwa sana. Unaona mambo yanayokuwa yanaenda. Anyway hey, baba, mimi nafanya kazi kwenye kampuni. Na unanilipa mshahara. Basi naomba pesa yote itakayopotea kwenye kampuni naomba nikate kwenye mshahara wangu. Yosef bado anaongea mambo ya kichinga ya kumbavu. Wewe unatoka nje unamwona huyu baba msaidie msaidie umempa hela. Hivyo wapi unaorodhesha hiyo mpaka tukate wewe. Na sasa ngoja niseme elekezi moja tu. Kwa from now onward sitaki matumizi mabaya ya pesa. Nataka kuna uangalizo hali ya juu, kuwe na nidhamu. Maana discipline, maana discipline ni kitu muhimu sana katika kampuni kama hii. Sio tunafafanya mchezo mchezo tu. Lakini baba, hiyo furaha ya kufanya kazi mimi naitoa wapi? Nishinde kuwasaidia kina mama wanaoteseka mtaani. Mimi sina mama, mama yangu iko wapi? Hiyo furaha unayosema umetengenezea maisha mazuri ndio, lakini bila mama napataje furaha baba? Alafu nawasaidia kina mama, unaniambia kwamba ni, ni upumbavu? Siwezi kuendelea kufanya kazi kwa furaha baba kama unaposema. Hiyo furaha naitoa wapi? Nimsogea huko mbele. Upumbavu. Shuba right. Mwana kaka, mwana kaka. Eh? Mimi kwa mbele nakuta bangi mnabisha kama sio bangi nini. Baba. Unajua Johnson ni ndo kali yake kila siku ambayo yuko nayo nyumbani. Na ameshindwa kuweza kujifuku. Kujibu kuji yani kujizuia mpaka na kadhini na kuwa hivi. Kweli kama itaendelea hivi hali itakuzidi kuwa mbaya mbaya kila siku na ofisini itakuwa inaleta shida kiukweli. Kana nenda kaende na kazi, nitajua mimi nitafanya nini. Sawa. Okay. Baba. Mm. Mimi nasoma watu kitabu. Mm. Mm. Wanasema elimu haina mwisho. Kitabu gani? Kamali, ufahamu hichi kitabu? Sijataka nikijue sisi. Sije maliza, tunaweza nenda kwa. Emu hapa. Ko, aya yote nasoma wewe. Ndio. Kwanza hivi. Mwana ndio ndo nakuona nacho hichi kitabu. Nasoma tena sisi. Kwasi. Mm. <laughs> baba. Mm. Samani. Nikuwa nahitaji kuongea kidogo. Mhm. Ila samani kama nitakuwa nimechukua. Naongea. Aibe. Kwa nini kaka Johnson? Kaka Alex. Nawe pia hamna mwanano mzuri. Mimi niko peke yangu nafahamu sio eh lakini hapo mnataja kaka Johnson na nani na Alex So go and ask them wako wawili waulize wao wote wawili nyie kwa nini mwana na baba ambaye yuko peke yake Sawa na dot mapendana lakini baba 
Ani at least kidogo kaka Alex ndo na mailo ano naye. Kwa Johnson kwa naye karibu ni yani akija hapa mimi natoka. Akiepo yeye mimi sikai. Mimi baba sijisikii vizuri. Pengine nasikia sikia una kaka Alex na kaka Johnson. Tunakuwa mnazozana. Kaka Johnson anakuuliza kuhusu mama, kaka Alex anakuuliza kuhusu mama. Ningependa tu nijue mama ana kuna kaka wako wapi. Tamari binti yangu. Wewe una mama huna? Eh, yupo hapa. Yupo kanda mjini. Sasa matizo mama mwingine anakuhusu nini wewe? Hmm? Kaka zako umezaliwa umekuta nao umeshazaliwa tayari, mama yako amewalea hapo umeona mpaka muda huu. Sasa unauliza bale mama mwingine wa nini? Wasikuvurugi akili wale watu. Wasikutie katika majiribu au kujebu kujeribu kitu kingine. Hapana. Acha nao kabisa. Baba ndo kichwa cha familia. Yuko hapa. Sijaye kumpiga mtu, sijaye kumpokea mtu, sijaye kufanya. Wao wanashana nini kwa namna mimi? Hmm? Acha acha na vitu kama hivyo. Ndio na maisha yako. Itaidi kwa kuambiwa au kuwa watoto wenye adabu na heshima. Kama wataki okay. Mimi sina matizo. Afu baba kitu kingine. Mm. Isimu ni simu choka imenitosha. Yaani kila anapopita nakuta watu wame. Yaani kila anayekutana naye ana simu ya design hii. Yaani nani anapiga selfie kabisa? Mimi baba amna. Yaani mimi na simu afu na watu wengine karibia watu wana simu. Yaani unajua baba nimekeleka eh? basi kwa mimi nataka nirudi nyingine kama alivyo unajua kama ni mwanafunzi yeah. eh ndio kuwa na simu hii peke yake ni kosa eh yeah. yeah. na mimi nataka kuwa naingia mtandao ni naona kuna hii masepeti kuna ile nyoya unamtajia majina ya watu ambao hata si wajui sijui wana maana gani wajui sio wajui nini hapo ah ah sawa nitafikiria ile wazo wako kwa sababu lazima utafuta hela kunulia hiyo simu nyingine mimi nikajua labda za leo joni tena. Nimekwambia it depends. Je, yeah. unajua yeye kana hela usina? Kwa hiyo ni swala kupanga, sio? Ah. Mm. Hapo bila kitu kingine. Nataka na mimi kitabu kama hichi. Tamari unajua una deko kama na mtoto wa miaka mingi au mimi. Kitu kitabu kama hichi unajua mimi na kuhusu nini? Si sawa sawa kitu ambacho nasomi na usomi hicho hapa. Ninategemea na elimu na huko katika mimi. Mimi nazungumzia na soma mambo yenye nini haya. Wewe na Masibu. Nataka taarifa za pesa zote za mwezi huu. Zote umemlipa nani? Pesa imetumika wapi? Taarifa zote za pesa bila kuacha hata sentimita. Umenisikia? Ndio hapa. Naitaka haraka sana. Rebecca. Abe. Nataka taarifa za ofisi Alex. Taarifa za mwezi mzima. Ofisi ya Dixon na Fabian pia. Nataka taarifa zao zote nizipate leo jioni. Na pia unifikishie ujumbe huu kwa staff wote. Maana siwezi kuwa nabeba mzigo sio wako wangu. Sawa? Na wewe sio lazima nikukumbushe wewe ni wajibu wako kuletea hizi taarifa mapema sana. Sasa leo nazihitaji mapema sana jioni. Sawa? Sawa basi. Jioni sio? Jioni. Mwaweza endelea na kazi. Ambe, karibu. Mambo vipi? Safi bana, za uzima. Habari hapo? Ah, namchukua Mwenyezi Mungu. Mm. Mambo sio mabaya. Ah. Vipi kazi niliyokuletea? Iko tayari nimekuja kupata sasa. I say, ndio maana kwanza nitangoza samahani kwa sababu ile kazi kidogo imechelewa kwa sababu kutokana na, na, na tatizo la umeme. Umeona? Naomba naomba kidogo nivumilie. Tusoje tena mambo ya hali ya hewa haya umeme una katika afu. Kama chana generator, bahati mbaya na vuna washa na washa na washa na washa hamna kitu. 
kamosagi 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 hizi kazi zinahitajika kwa wakati wakati nakwambia kukupa hii kazi pito kamosagi uliniambia una nafasi ya kufanya hii kazi na una muda wa kutosha na ukaniambia shida ni pesa sikukuwekea katika simu yako uliweka nilikuwekea sasa shida nyingine nini kwa nini unanifanya mimi niwe nafuatilia kazi moja na kazi nyingi za kufanya basi ninaomba tu nipatie muda kidogo nimalizie ni sipendi kununuliwa na wateja mbona napenda kazi zangu zende kwa wakati lakini ndio hivyo unajua hali ya umeme inakuwa tatizo tena na muda mwingine please kuna ofisi nyingi sana ambazo ningeweza kuzipelekea kazi hii Kwe. lakini unafikiri kwa nini ilikuletea wewe kamosage wanaoimba ni wengi sana ila wanaopata tuzo ni wachache hmm? nahitaji kazi yangu leo Hivi nimechoka sina shida na wewe. Yaani sikuhitaji wala sitaki mawasiliano na wewe. Sitaki nipigie simu mimi ndio kwenda kwa mtaji. Tak toka hapo. Ndio. Ni wote tena na yeye ndio niliyo naye. Mimi nani nitajipokea? Hivi nilikutoa polini. Hauna kwenu? Hapo. Kwanza kwa taarifa yako mimi nimeelewa kila kitu. Yaani shida ulizonipa mimi nimechoka. Hivi wewe mwanamke gani ni chafu hivyo? Ningekuwa mimi nauma kama wewe kweli ungenivumilia? Eh? Ni nini kitu kufanya aende kwa mganga? Sikiliza nikwambia. Unajua wewe ni chafu. Unakunya wewe, unakujua wewe, eti sijui fetu. Unaniambia mambo ya fetu mimi, unaniambia mambo ya fetu au ni mchawi wako? Nenda kwenu. Na bidi sote zaidi. Na sasa sitaki nipigie magoti. Mimi sio Mungu wako. Na kama unataka hii nyumba iwe ibada, nyumba ya ibada, ngoja nilete Biblia tusome. Baba sinje. Mimi ni Mungu, nini nimekosea mimi? Kwa nini unahusu mateso yako wangu? Kwa nini unaniacha mimi? Ah. Hapa natumia natumia neno la imani sana, nikibadilika nadhani wewe unanifahamu. Naomba usiku. Hebu sima mwana wewe mtoto wako. Hata huyu mtoto naona sitaki sio mtoto huyu. Yaani wewe unakojoa, mtoto anakojoa, unakunya mtoto anakunya. Jamani, mimi mnaniweka kwenye hali gani? Ina maana nalala chooni. Mwanamke wewe ni mchafu wewe. Hebu shika. Beba bana. Sio nenda kwa mganga, sikuna beba dawa, akipewa dawa unajaza kabisa. Sasa hivi unajifanya au masahau nini huyu? Lakini kumbuka kabisa. kuiona thamani yangu. Mamaliza. Sijawahi kuona watu wanakumbuka wanawake wachafu, kikojozi, unajinyea, ukionekana mitaani unaonekana kama mwanamke unaojitambua. Niroga mimi. Ni watu walishaloga sana wakashindwa. Kaira wewe. Na huyo mtoto huyo atakuwa tayari umeshamloga. Mtoto gani na yeye macho kama bundi?
Kwa nini aliamua kufanya hivi? Yote kwa kamini samani yangu. Mimi ndio maana aliamua kunifukuza tena kwa upi. Na tatizo hili limeanza lini? Toka siku niliojifungua. Na ameshajaribu kwenda hospitali kuangalia tatizo ni nini, kashauriwa na madaktari pengine kutumia dawa za aina yoyote. Hapana. Atijawahi kwenda. Kwa sababu yeye anaamini kwani ushirikina na mara zote amekuwa kiniita kwa mimi chawi na ucha unaamua kunirudia. Kwa nini usingechukua maamuzi ya kwenda hospitali? Hapana kaka yangu. Isingeweza kwenda hospitali maana sina hata fedha hiyo. Na nikisema kuirudisha tatizo hili nyumbani haiwezekani. Mana, familia yangu inantigumea mimi. Mimi nikia kitu kwa mama yangu. Na niku piki yangu ni sina baba. Ito basi mama yangu ni nifanya kuwa kila kitu katika maisha yangu. Lakini wata kuyo sa mimi. Naka mungu ni kuzo kutuka na nari yangu hii. Kaka angu misu nisi kunizuyo kwa chochote. Sia jandongo wala kumbwa binatoka kwa kati mmoja. Na hizi sasa. Usijuka shangali hika ni kuta. Nimekua kichikesho sana pala ulipo ni kuta. Watu wa mini cheka na kunizomea. Awa kuata na chembe ya uruma. Nisaidia kaka angu. Pole sana. Pole sana usidie. Pole sana. Na hali hii uwe na jitokizo kwa wakati gani? Kaka, sina dakika, sina sekunda wala lisa. Hali hii unitokea, saya yote dakika yote ni omana angu. Basi namba ni kupileko usulitari. Uko tayari? Sama kaka angu. Ah, kwa ni mgwenzi wa ninani kwa kwa? Ah, tunafamia na dokta, kwa ni kuna tatizo? Ah, baada ya uchunguzi, tumegundua kwa mba mgwenzi wa kwa anatatizo la fistula ya uzazi. Dokta, fistula ndiyo ugwenzi wa gani? Na unasababisho na nini? Fistula ya uzazi ni tundu risilo wa kawaida. Na lopatikana kati ya kwa. Mwofi cha mkonyo na ukeo manamike pindi ya nakumifungua. Tundu hili hupatikana pale mtoto wanapokuwa na kichwa kikubwa uliku njia ya uzazi. Sababu kuu inausababisha fistula ya uzazi ni uchungu wa mdamrefu na uzazi pindi ya mizi bila kuduma ya haraka. Fistula ya uzazi haisababishu na rana, ulogwa au kutendia na wanaume wengi wakati wa uje uzito kama watu wengi wa nani ya vyo. Kwa hiyo doktor unataka kuniambia ugonjwa huu na uwezo wa kutibika na mgonjwa akapona akawa vizuri kabisa na dalili zake ni zipi hasa? Ah, uh, ugonjwa huu unatibika na matibabu yake ni bure kabisa nchi nzima. Kuhusu dalili ni mgonjwa kutokuwa na uwezo wa kujizuia kutokuwa na mkojo mara kwa mara au haja kubwa ama vyote kwa pamoja. Doktor na vipi kuhusu matibabu yake anachukua wastani wa muda gani na mgonjwa kupona kabisa mara nyingi matibabu ya fistula mgonjwa hufanyao upasuaji na uponaji wake huchukua wastani wa wiki nne na mazoezi ni sehemu muhimu ya matibabu ya mgonjwa wa fistula kama itakavyokuwa imeelekezwa na wataalamu wa afya kwa hiyo nataka kuniambia kuna uwezekano wa kuzuia kabisa ili gonjwa la fistula li, li, li. Tokee tena kwa kina mama. Ndiyo Mr. Johnson. 
kina mama wanashauriwa kuzulia kuzulia clinic ili kupima maendeleo ya ujauzito na kupata ushauri. Basi sawa doktor. Mimi nilikuwa ume kitu kimoja. Niombe ushirikiano wako mkubwa sana kwa mgonjwa huyu. Chochote kitakachotakiwa mimi nitakuwa bega kwa bega na wewe ili kuhakikisha mgonjwa huyu anapona na narudi katika hali yake ya kawaida. Maana yake nimemkuta katika mazingira magumu sana doktor. Roho ya huruma ikanijia. Sinajua tena wakina mama ndio wanaolani dunia. Yeah, usijisonga. Usijari, labda tu pia nikushukuru kwa hilo kwa sababu unaonyesha moyo wa kipekee sana kwa hili lakini pia tu nikutoe wasiwasi sisi kama wataalamu wa afya tutahakikisha kwamba mgonjwa anakuwa salama kwa sababu ile swala linatibika plato so basi daktari mimi nikwache nashukuru sana karibu sana asante yes karibu sana Maraba ujambo. Maraba. Maraba mjambo. Huyu anaitwa nani? Nani? Lightness. Lightness. Ah, wewe unaitwa nani? Bahati. Wewe? Shije. Sasa nimeleteni zawadi. Sawa? Nimependa. Achukweni. Pelekeni. Sawa? Asante. Aya. Asante ni eh? Basi sisi tunarudi. Sawa? Sawa? Aya, siku nyingine. Bye. Aya. Wetende. Alex, kwanza umenishangaza. Tumeingia kwa watoto yatima, umejinunisha. Hutaki hata kusalimiana nao. Na wapa zawadi, wananipokea watoto na jisikia raha, umejinunisha. Kwa nini? Johnson. Kwa nini lakini kila siku unafanya vitu ambavyo haviendani havi kabisa na baba anavyotaka? Kila siku amekuwa akizungumza hivi vitu usitumie pesa zake tofauti kama kama jinsi anavyofikiri anavyosema yeye. Kauli ya mwisho ya baba alisema usitumie pesa yake vibaya kwa ajili ya kupeleka misaada ili kufurahisha nafsi yako peke yako. Sehemu hii ni sehemu ya watoto yatima. Hawa ni mayatima kama mayatima wengine. Ambao kimsingi wanahitaji msaada wa watu kama sisi. Japo sisi tumejaliwa kupata vishiringi shilingi sio sababu ya kuwasahau watoto kama hawa. Unajua wakati nakuleta mazingira kama haya niliamini huenda ukajifunza vitu vingi na vikakusaidia katika akili yako. Hawa ni mayatima Watu wangapi wanafanya anasa? Watu wangapi wanatoa pesa watu wakauwe watu wenzao? Watu wangapi wanakwenda ba? Kwenda kuharibu pesa? Mimi naleta msaada, naleta zawadi kwa watoto yatima kama hao. Nanuna? Tunatumia nguvu nyingi. Kufanyaje? Tunatumia akili nyingi kuweza kutafuta zile mali. Baba yetu katumia wakati mgumu, katumia muda mwingi kutafuta mali ili sisi tuweze kuishi maisha mazuri. Lakini wewe unachukua tu zile pesa unakuja unagawia watu ambao hata haina maana yoyote ile. Ai umepeleka zile pesa imesaidia nini? Mali zote hapa duniani ni mali za Mwenyezi Mungu na anapokupa nafasi ya kuzipata maana yake rudisha kwa jamii. Tena jamii hiyo chini nenda kasaidie mayatima kama hawa. Nenda kasaidia kina mama wanaoteseka na watoto mitaani hawajui pa kulala pa kula ni wapi. Nenda kasaidie watu wenye mahitaji muhimu. Mama yetu sisi ajafa. Na sisi sio sio watoto yatima. Baba tunaye. Ni sawa hatujui mama yetu alipo. Lakini tunastahili kuwa watulivu na wasikivu kuweza kujua ukweli mama yetu yuko wapi basi. 
Kwa nini tusitumie hii pesa kumtafuta mama? Hebu uone ulivyompumbavu. Mama yetu yupo. Yuko wapi? Unajua alipo mama yetu? Hivi kitokea huko mtaani ukamwona mama yetu akipewa msaada na kijana aliyekuwa dhalili. Halafu akatokea kijana mwingine anamkataza yule kijana asimpe msaada wewe. Huyo kijana anayemkataza utamchukuliaje? Acha upumbavu Alex. Wakati mwingine kuwa mpua mwelewa yule ni baba yetu bado. Utendeka kubishana naye mpaka kufanya vitu ambavyo hata hata habina hata maana ya yoyote. Hayo umechukua pesa umekwenda kuwapatia wale. Wewe umechukua vifaa umewapatia wale pale. Hebu sikiliza. Utafaidika nini na Sikiliza basi. Sitaki upumbavu, sitaki kelele. Keep quiet. Umbavu shetani mkubwa wewe. Na furahi sana. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu wakati tunakuja kwa mara ya kwanza hapa ulikuwa na hali tofauti kabisa na leo. Utaona leo unatembea vizuri, hauna shaka yoyote. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Kwanza nikisema asante sana. Umekuwa mwema kwangu. Usingeweza kuniokoa pale. Sijui mimi leo ningekuwa wapi. Na ni sijui ningekuwa nafanya nini huko ni dai. Dada, hakika huyu kaka anastahili pongezi. Kwa Nashukuru. Nashukuru sana. Kwa hiyo waje sikie furaha, lakini pia kitu kingine. Mimi ningependa sana 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 kama utaridhia kurudi kwa mumeo. Hapana. Katika hilo kakaangu hapana. Ninaweza kukubalia vingine vyote kasolo hilo. Yule mwanaume hakutambua thamani yangu. Hivi unaweza kuhisi maumivu niliyoyapata? Mwanaume yule asipokuwa na haya akanifukuza usiku wa manane na mtoto. Pasipo kujali hata maumivu niliyokuepo nayo. Afu leo hii mimi nikarudi kule kwake ili iweje na nikufanya nini? Thamani yangu ya kuiona ni ili niondoke na mimi ninakuwa tu pia. Usifanye hivyo. Inabidi tu mm. Maana kuna njia nyingine maana utaenda wapi na mtoto? Mama Sinje. Kisema hivyo nakosea. Kwanza jambo la kwanza ni kumshukuru Mungu umepona. Umerudi katika hali yako ya kawaida. Msamee tu mume wako. Maana mimi nahisi ya kujua kama ule ugonjwa unatibika. Na light hata yakipona hivyo ulivyo. Hawezi kukataa. Na atajuta. Sijui unaweza kuhisi maumivu ambayo nilihisi kipindi alifukuza. Sijui unaweza ukapata hisia wala kwa uchache. Ni kuombe sana sana ulejee kwa mumeo ili mkamleo mtoto kwa pamoja na pia muendeleze majukumu ya kifamilia. Mimi nitazidi kusaidizana na wewe kwa kila hali. Ukipata shida yoyote. Naomba Hii ni business card yangu. Namba hizi nipigie usiku asubuhi mchana muda wowote unapokuwa na shida na mimi nijulishe naweza kusema wanaume wengi wamekuwa wapumbavu kwa sababu wamekuwa wakiwatumia wanawake kwa majaribio lakini majaribio yake yanapokwisha thamani ya mwanamke hupotea kabisa kwa hiyo usikubali thamani yako ipotee kwa sababu ya kutokuelewa kwake rejea kwenye familia yako kauonyeshe ulimwangu ionyeshe jamii Wenda ukawa balozi mzuri sana kwa wanawake wenzio kwamba ugonjwa huu unatibika. Naamini wapo wengi wenye matatizo kama ya kwako lakini kwa sababu ya kutokujua kuwa ugonjwa huu unatibika na ndio maana wameamua kuishia majumbani kwa wengine wanakufa. Naomba uondoe yale yote yaliyotokea baina yako na mumeo ili mkaendeleze familia yenu. Sawa eh? Yeah. Jamani ndugu zangu Mana sasa naweza sema hivi. Mimi nimekuwa ndugu zangu. Ya, ni kweli. Nina kila sababu ya kusema asante kwa hilo. Pia nitafanya kama walivyoweza kuniambia. Hiyo yote nafanya kwa sababu yako. Nikumdhilishia kati ya wale 100 sio watu watakuwa na tabia kama ya kwao. Wow. 
basi mimi nikushukuru sana sawa eh usiache kunibii pili nikuletee kidogo eh ya kuanzia nyumbani Sisi tuweza kusahau. Usisahau. Sisi Sawa. Sasa wewe mwanamke nataka nika mke wangu nisamee sisi ni binadamu kuna mambo mengi yanatokea katika ulimwengu huu ninaelewa kabisa nilifanya kosa na ndio maana nakuomba msamaha nisamee kwani wewe ni mangapi umenikosea eh? tumesameana hebu rudisha mambo nyuma bwana tukumbuke ujinga mwingi ufungiwa kwenye kifua cha mtoto mdogo lakini kwa mtu mzima huwa ni busara na nashukuru Mungu Amweza kunitambulisha Matias wewe ni mtu aina gani? Hivyo basi, nimekuletea mtoto wako, mimi na mdogo. Sikiliza mama Simba. Huyu mtoto bado mdogo sana. Siwezi kuishi na mtoto mdogo kama huyu. Nisikilize mtu wangu. Mimi najua nimekosea. Ila nahitaji msamaha wako. Ni mambo mengi tumeyafanya. Hata ukikumbuka mimi nimevumilia vitu vingi sana. Wewe unashindwa kuvumilia kitu kidogo kile. Mimi ni binadamu, nimekosea sawa mtu wangu na kuomba niko chini ya mji hapo uliweza kunifukuza bila hata huruma na ni heri ungeweza kutambua kunifukuza peke yangu na kubaki na mwanao ulivyokuwa jeuri ulivyokuwa katili ukutaka hata kutambua maendeleo ya mtoto wako leo hii unataka mimi nikusamee wewe ni mke wangu sawa umeshaelewa kabisa mimi ni mdhaifu nilikosea na nimekiri na ni mimi nimeshajitambua kwamba mimi ni mwanamume mpumbafu naomba nisamee mke wangu pia nikwambie tabasamu la usoni kiti ya moyo na matozi ya mwenye haki hiyo ni sumu kwa kusababisha matia ya kuikuwa hapi kwa ile na ile sanita iko hapi ya mama ile ile itanionesha sisi ni mimi ni binadamu mimi ni mume wako tumezaa mtoto mimi na wewe na si nitorudia ninakuahidi kama nitafanya kitu chochote kile nikarudia naomba unipe adhabu kubwa hata majirani wamenishangaa sana kitendo hicho kifanya. Hata mimi nikilala nafikiria hivi nini na akili gani mimi? Nimekuvumilia muda mrefu, nilishindwa kuvumilia muda mchache tu. Nisamee mke wangu. Nimejifunza. Yamaza mke wangu, nimejifunza mke wangu. Yamaza mke wangu.
Salome. Be. Wakati nakutana na wewe kwa mara ya kwanza ukiwa na tatizo lile nilizani pengine lingekuwa tatizo kubwa kiasi cha kwamba wewe usiponi kabisa. Lakini nilishikishwa na taarifa za daktari aliponiambia kwamba baada ya wiki moja wewe utaweza kuona na utaendelea na maisha yako kama kawaida. Lakini pia hata mimi mwenyewe nilitamani sana uweze kupona Salome. Nipate muda mzuri wa kukuuliza. Shida ama tatizo lililopelekea wewe mpaka kuwa katika hali hiyo. Kwanza kakaangu asante sana. Yaani asante kwa kila jambo uliyonifanyia. Sina cha kukulipa ila Mungu mwenyewe ndo atakaye kulipa na kujua. Kwa hatua nilikuwa nimefikia, nilikuwa nimekata tamaa kabisa ya kuishi. Nilikuwa natamani hata hali zipasuke nyingi. Lakini Mungu kwa nini alikuleta wewe? Kwa kweli yeye amepanga kila kitu na yeye ndo atakayejibu kila kitu. Na ukweli ni kwamba mimi sikuzaliwa kipofu. Yeah. Mimi sikuzaliwa kipofu na upofu huu umenikuta nikiwa mkubwa. Ah, najua najiuliza umenipataje? Sikwambie. Yaani ukweli ni kwamba umeshaongea nao kusini swali. Maana unasubiri tu majibu yetu tuanze maandalizi. Baba Salome. Salome hawezi kuolewa kwa muda huu. Hebu mwache mtoto amalize masomo yake. Sasa taratibu zitafata. Hivi na haraka. Yanjibu swali langu. Nauliza hivi umekwishaongea naye ama hujaongea naye? Hapana, kwa sababu sijaona kama lina umuhimu. Halina umuhimu upande wangu. Kumbe wewe ndio unamsababisha Salome asiweze kukamilisha hii mipango, si ndio? Moses. Tena kwa taarifa yako, Salome hawezi kuolewa. Sasa kama hiyo nasema yake. Mbona kwa mwanaume katili pia picha? Sasa nisikilize. Utaki usitaki, Salome ataolewa mimi nipate ngombe. Na sina kingine zaidi ya hicho. Hivi mambo gani haya? Mtoto hajafikia umri ndio ngana aolewa aolewa. Bwana mimi siwezi. Usinipande kichwani. Usinipande kichwani. Na mafao usinipande kichwani. Unaelewa? Tena wewe jiangalie sana wewe. Kwa hiyo tu tumepinda hapo kwa hapa ni kwangu mimi mimi na maamuzi yote. Sio ni tu jinga ujinga hapa. Umbafu wewe. Nasema hivi, utake usitake Salome ataolewa. Salome. Wewe unabisha ni baba. Baba sana. Mimi ni baba. Baba Salome. Salome haiwezi kuolewa. Paka Maria anasema yake. Hivyo amekuwa baba wa Linagani usiyekuwa na elimu. Eh? Au pombe zako ndo zinakupeleka huko? Na wewe ndo unawapa kubonya, si ndio? Utanisikiliza nikwambie. Mtoto wake kwangu hana haki ya kusoma zaidi ya kuolewa. Unielewa? Mzee Salome aolewe mimi nitu kupata au ngombe 15. Na sio vinginezo. Mtu kizani kama kumtetea mwanangu mtatizo. Huyu bado mtoto mdogo hivi kumlazimisha kuolewa kwa kwa umri huu. Mbona ana matatizo wewe baba? Mbona huna huruma? Eh? Ni mwanamume wa aina gani? Okay. Mwana Salome. Sasa naanza kupata picha. Naanza kupata picha ndani ya nyumba yangu na maana kuna wanoni wawili huko ndani, si ndio? Mimi ni baba yao. Mimi ndio mwanaume wa hapa. Unaelewa? Sikuwa kitu gani? Na kama tunabishana niingie ndani mtoke 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 kwa ngoa. Sikitaje Salome kuolewa mimi nipate ngombe, basi. Unaelewa sasa? Na kama hamsikilizi, 
Mkabeji F1 moja Tunauza kumaliza F1 moja Tusengie jebani mbapangu F1 moja F1 moja Wanataka na mnia tano Kule mnia tano Sawa na kuangalizi Kifu kumolesi Kihonye Asante Nazungusha tuif Dada kabeji Kabeji ya kima mama Mama Kabeji Mama hapo F1 moja Tunamalisi Nikuzi Mama F1 moja Kaka hapo Kabeji Dada hapo Jamani Basi mwenye mia nane na malizia. Eee. Kabeji. Kami ni kuzia. Ano, bada ndo natuasia yela. Asante. Dada hapo kabeji jemani. Ni changie. Kunyengeni. Ae. Kabeji, kabeji, wapendwa. 
Hey, 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 Jamani wapendo kabeji F1 moja moja na malizia. Eh asante. Eh. F1 moja moja. Eh. Basi nipe 800 hamna shida. Mama Salom, Mama Salom, Mdogo wangu umekuwaje? Mwana kila kuna po kuchi hali inazidi kuwa mbaya, mungu wangu. Sini kanyi nini? Kila kuna po kuchi hali inazidi kuwa mbaya. Mama. Ah, taratibu sana mba. Amekuwaje? Mama. Sasa nilikuwa na kuomba mwanangu, unasikia? Nenda kwa baba. Haka kupe pesa, japo kidogo. Itu mpereke mama osisari kwa sabu kila siku hali yaki inazidi kuwa mbaya. Naomba muite Deo. Naomba muite Deo mwanako. Deo. Wana. Mchoba na. Kila kuna pokucha. Hmm? Uwezo ufusaidia sina. Kama hali yangu mnafo yuona na mimi ni mbaya. Hmm? Maisha nyue magumu mdogo wangu. Kila mungu yupa takusaidia tu. Ikaze tu mdogo wangu. Mume <laughs> Miss, yes, sure. Sabona Mama, you manage your money. Miss 
mimi nyumba yangu sio ya msaada kwamba eti mnakuja tu tafuta msaada kwa msikia kama wewe ni mgonjwa kambebeni mpeleke hospitali hapo kwangu mtoke mama ni boti yako mama ndonguzo kwetu mama tutampoteza mimi ni mwanamke yote baba unaoneo baba usikane baba kuna leo na kesho baba dunia ni duara baba yangu usitwache tujute usifanye tulie baba yangu mimi nishaambia toki kwangu mimi siwajui mimi nasikia nisofamu baba wewe ni leo kama sababu mimi ukata kuolewa ndipo tayari baba ndipo tayari kuolewa ni tayari kwa sababu tu mangu abaki kwa hai kwa nini ulitoza sisi nina nduka mwite baba nina ni akatusaidia sisi kama si wewe baba yangu nina ni tutujua uchungu wetu sisi Tusi dije bitu sikidogo. Bitu sikidogo tu. Tumbeka huma. Dao. Dao. Eh? Yoni. Dao. Baba. Yoni. Hebu sabia. Yaani kutuigizia kocha kwa maana haitoshi mpaka unatumagia vinywaji. Bana watu ni sioni. Chenzi mkubwa huo ni kitu gani? Na wewe, umesema uwajue? Ni swali. Unaingizia kidi yangu si ndio? Nafahamu kabisa. Sasa nikuta chumbani. Chenzi mkubwa huo. Nie mbuzi. Simona, muona mpaka Mama yangu mpaka mama yangu mdogo ana kasi. Sio nishanya hivi hapo. Ba. Sasa sikia. Mimi sina hata hata mia mbovu sina. Toki kwangu. Ba. Toka. Takuja mimi niwapunguze hiyo miguu. Mnatembea tembea kwenye nyumba za watu. Shit. Shit. Na mjiangalie sana. Ba. Kuja tu kwa alibu maisha wako. Na umambia mama, usaidia mama, mama, mama na kuomba. Kwa hivyo mama atakuna. Awezi kupona mbila siwa mama. Mama kusaidia. Mama kusaidia, mama usaidia mama usaidia. Mama, mama, mama usaidia mkono mwana. Mama mili mwana uzu, mama. Ati kama ni kukosea mbangu. Mama ni uzu, mama. Mama, mama ni uzana hena, mama. Mama kwa na uyuma. Nimesema muondoke muende kwa baba yenu na mimi naondoka na dada yangu hapo. Lakini ningeomba kwenda kama baba kwetu aliyebaki. Unadhani ukitufukuza sisi. Tenda wapi nyumba yangu? Hapana, muondoke mimi nyie siwatambui. Nyumba pana. Ni boti yako. Tolumi. Ana mabwenda. Nimesema muondoke na mimi naondoka na dada yangu. Sasa hivi hapa. Hapa na nyumba. Poti ni yako nyumba yangu. Kwa na huruma. Hapa ni nyumba. Sisi ni watoto tu nyumba yangu. Ndogo. Nombor wajib. Oh, 
kenapa aku hendak? Ini puniki pun nanti aku dah. Apa nak dada? Di mana mahu aku dok kau hendak kubah bayau? Kau dah dona jono hari dulu nai. Uki hendak aku ni sumbua sumbua, nai tak kuat cak. Basi muda bangku, nai umba uniat si onge nai. Wanangu, naomba mnisame. Nisho na kutimiza hali ya mama yenu. Naomba mnisame sana watuwa. Mama, inaja kulia. Inaja kusana neka mama. Mwenda matatiza wa kutu mwende wa sisi. Nisema dadangu wa hondoki yao wanakwao. Mambu wa nieto. Wa hondoki yao wanakwao. Naomba salome. Wanoka wanda kwa babao. Naomba tuni. Salome. Naomba mnisame sana watoto wangu. Acha na nao wanda kwa babao wana kwa hawa. Wanda kwa zangu. Nisamani mama ingi kwepo wa kati saidi ya. Nikini indo dunia. Kendo dunia raga zangu. Tujifuse. Tusijutie. Soja sili. Mesha kimbia mwana Tena sana mwana mboga Angu hii mwana mbosi Kukachia mwana mboga leo Kukachia mwana mboga leo Julia wewe Samani nini Umefiwa au
Ah, ni 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 baada ya wiki moja nadhani tunaweza tukamtolea hii bandage. Salome, unaweza kupatia nani yuko mbele yako? Ah, uh, sikio um, mta kaka Johnson. Wow. Oh. Salome mambo. Oh, shukrani. Maraba, unaendeleaje? Jambo. Pole sana. Asante kaka. Pole sana mdogo wangu. Lakini pia umemmsikia daktari akisema kwamba baada ya wiki moja unakutolea bandage, maana yake utakuwa huko vizuri. Hapana, Ya, yeah, baada tu yeye kutoka hapa mambo yakiwa vizuri. Naamini utakutana nao vizuri tu. Yamini. Yeah, Usijali. Salome, mm-hmm. mimi nipo na wewe moja kwa moja mpaka upone. Lakini pia nitahakikisha mambo yako yanaenda vizuri, sawa? Sawa, kaka, nitashukuru sana. sasa hivi unahisi maumivu yoyote? Hapana. Lakini pia daktari mimi nikupongeze sana kwa sababu jambo hili mnalifanya kwa wito. Ukiangalia msichana alikuwa ni ana ndoto nyingi ni binti mdogo lakini huenda alikuwa ameshaka tatamaa kutokana na hali aliyokuwa nayo hivyo mimi nimekuwa nikijitolea sana hasa hasa kwa hawa kina dada wanawake kina mama wao ndio wamekuwa wakikutana na maswaibu mengi sana hapa duniani utatizama hata ikitokea vita wanaohangaika na watoto mabalabalani ni wakina mama kwa hiyo mimi upande wa wanawake sina shida na ndio maana nimekuwa nikijitoa sana lakini mimi niko radhi kumwacha mwanaume mmoja afe Afi kabisa nikimuona hivi lakini nimsaidie mwanamke mwanake hao wanazaa bwana. Kwa hiyo hey, wapo watu kama wakina kitimbu huko. Wewe ukimwona na shida mwache tu. Eh hey, wewe mwache msaidie mwanamke maana analeta faida. Na ndio maana hata hao waliambiwa nendeni ukajaze dunia. Kwa nini Adamu hakuambiwa wakati akiwa peke yake bwana? Hiyo <laughs> nakushukuru sana. Ah oh, Mr Johnson Nashukuru sana pia lakini pia nikupongeze kwa sababu umekuwa ni mtu wa kujitolea kuwasaidia hawa kina mama lakini pia nakumbuka kwamba huyu ni mgonjwa wa pili na kila unapomleta nikikuuliza unaniambia umfahamu. Ah, sisi kwa sababu ya ustini. Yeah, kwa shida yoyote utamuita nasi atakunyongeza. Kwa hiyo salome nikuletee nini baadaye? Basi usijali, sawa? Aya. Sasa. Ondo kweli wa maisha yangu. Ndio maana nilikuta katika hali ile. Unajua hata siku hiyo wakati tuko hospitali. Nilimwambia daktari kwamba huenda ungekuwa na ndoto nyingi sana lakini pengine hata wewe ulikuwa umeshakata tamaa kabisa na tatizo hilo lakini sasa uko vizuri mimi nikushauri unaonaje sasa tukienda kuwachukua wadogo zako na uweze kurudi nyumbani kwa baba yako na inawezekana hata yule msichana aliyesababisha hilo tatizo huenda siwe naye tena kwa sasa hivi na kama yupo na mimi wewe kwa sababu ni msichana una nafasi kubwa ya kuweza kusikilizwa tena na mzee wako tofauti na kipindi kile kaka kama mko nisaidie mimi na wadogo zangu tusaidie tu yule mwanamke ni mtu mbaya kabisa kwenye familia yangu kasababisha mimi kumpotezi mama yangu mzazi kasababisha mimi niweke kipofu kasababisha wadogo zangu watembee mitaani kwa siku kadhaa tusaidie mimi nikirudi kule nyumbani nitapata matatizo zaidi ya yale huenda na usikute wakati ule sisi hatuko nyumbani yule mwanamke akatumia njia nyingi sana kutaka kutafeli mali za nyumbani sasa hivi mimi nipeleke na sura yangu pa nyumbani eh nataka nikafe kangu siwezi kurudi nyumbani unajua salome wewe ni mtoto wa kike naomba uamini au ujidhatiti kwamba mimi nipo na wewe katika kukusaidia kwa jambo lolote na kama yule mwanamke ataweza kukufanyia jambo lolote hata mzee mwenyewe kama utaona kuna kitu ambacho kiko tofauti ukahisi kwamba jambo hili haliko sawa naomba unihusishe mimi 
Nipo tayari yule mwanamke kumsweka ndani na hata mzee wako kama atashiriki kuweza kukusumbua wewe. Basi nipo tayari hata yeye kumweka ndani pia. Na kama atasalia nje basi labda kwa huruma yako wewe. na wewe mtu unaeka unakoa masaa 24. Ha? Kwa hiyo mtu gani bwana unashindwa hata kujibalance hata kidogo? Alafu kitu kingine, mimi siwezi kula watoto wa mwanamke mwenzangu. Mm? Yaani mimi nianze kuitwa mama, mama sasa hivi. Na mtu huyo si mtu mzima huyo anaweza hata kani, hata nibebea mboa nao. Eh? Tasia. Najua lengo lako ni shati mimi la kunua. Wewe ondoka tu niache. ndio <coughs> kuangalia unatufanya si mabaya watu wajinga nipoteza mda wangu hapa mambo natupoteza mda ondoka kama unataka kushika si umwengwe ondoka tu ondoka lakini Moses baba mimi na huyu sio akutetea siwezi kuendelea kuishi na wewe maana wewe tayari ni mtu leo hapa Moses tuangaze naondoka mimi kwa wakati wangu kwanza kunileta wewe ndani ndio aje mleta kisha kukuza sasa kwa ni kweli sina haja kwenda office kwenye bandari yenu ili ninaondoka. Eti banda unayo, kama mkwangu. Kama mkwangu unapita ndani. Choka basi tumeshachoka. Au na kiko kama pesa na ngoma utakuangalia kwa wale tu kwa mabwa kwa ongea ndani. Mwakoko wewe. Na lo mbaya wewe. Mbaya sana. Mbaya. Si alo. Baba. Mm. Anamaanisha nini anaposema kuwa wewe ni mfuri hai? Okay, ni mfuri. Kimo na. Baba gani sasa? Baba gani katika jamii utajifunza nini? Baba. Ujenijibu, eh? Nini maana ya usemi huo? Mr. Moses, ndio doctor. Karibu tena. Asante sana. Ah, lakini nashangaa kwamba wamepima oe na mkeo lakini majibu umekuja kuchukua mwenyewe lakini sina shaka najua mtakuwa amekubaliana kwamba yeah, sawa. Ah, upande wa mkojo Mr. Moses wewe una UTI. Ah, UTI yako kidogo inakuwa ni, ni, ni nyingi lakini mkeo ana UTI kidogo. Upande wa choo naona wote hamna tatizo. Um, lakini baada ya kuwa tumepima damu um, tumegundua kwamba damu yako na, na ya mkeo ni chafu inamaanisha kwamba ina maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ini ni waombe tu kwamba muweze kufata ushauri na muweze kuanza clinic ili muweze kuanza kutumia vidonge vya IRV. Doctor ina maana vipimo vyako viko sawa sawa Mr. Moses. Yaani mpaka kuja kufikia kukupatia majibu 
sisi kama wataalamu tayari tumejiridhisha kwamba hiki tunachokifikisha kwako kiko sahihi kabisa. Kwa hiyo usio na wasiwasi Mr. Moses. Doctor, unamaanisha kwanza sasa mimi ni mwasilika virusi vya ukimwi? Ya Mr. Moses, naomba usio na wasiwasi kuhusiana na hili. Wala usio na hofu kabisa kwa sababu kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi haina maana kwamba ndio mwisho wa uhai wako au ndio mwisho wa maisha. Kikubwa cha kufanya inabidi tu wewe na mkeo muanze kuzulia clinic ili mpate wewe muanze kutumia dozi za ARV kwa 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 ajili ya kuishi kwa matumaini eh kwa hiyo mimi nikuombe tu kwamba Mr. Moses hili lisikutie shaka kabisa siji kama umenielewa nadhani Wewe unajua sababu ndio maana umekata kuingia ndani kupima, si ndio bwana? Kinaweza nini? Mungu nini kitu chenuumiza? Kuna tatizo gani? Acha wewe. Makaeli kitu gani? Ushaniumiza tayari mimi. Moses ni wangu. Kama kuna tatizo kwa nini tusiende kuongelea nyumbani? Kwani unapiga makelele hapa watu wanatuangalia? Wewe jiangalie sana, nitakupasua mimi. Bafu. Baba. Aina haja ya kulia. Salamu. Salamu. Aina haja ya kumia babangu. Mama. Mama ako kwa hiku tunichifu chika mata nipokea. Salamu. Salamu. Mama angu na kwa hiku. Nita kusumesha adichuki kwa mama. Baba uskari za maa. Baba na muu yupo. Nisibabisha. Mama ya na mifali. Baba. Nisibabisha mama. Nakupa shida kubwa kuna hapa kwa kupata matatizo. Simiye mama. Ni mama. Ni chifuko kwa baba mpumbavu. Nisibabisha matatizo makubwa katika familia yangu. Ndio kuna maana niniacha maana mkali nipenda. Mpaka anapigia hatuwe kubadilisha mbina lake. 
leo modesta kesho jeni kesho kupo zangu mtu ndo kwa ujenipa mimi ni shija kwa mwanamke gani nilikwambia tangu zamani msungu huyu mwanamke gumegume ndio shina mtume na maswala hapo ukasema umepata umepata umepatikana mwanamke gani tanganyika nzuri ni mchana kutoka naomba naomba unisikilize vizuri tena naomba unisikilize kwa makini huyu naye muone hapa huyu ndiye mama yangu na huyu pia ndio anajua kukaa kwangu mimi na kukaa kwangu. Hivyo tutaki kuona mtu yeyote yule. Lakini sawa. Kuanzia hivi sasa. Sisi tunaona. Mwana, leo hii mke wako alikuwa na thamani kubwa kushinda mimi mama. Ningeo kweka tumbo ni kwangu ni vitisa na nikakuza kwa uchungu. Iko hapo thamani ya mama mwana. Iko hapo thamani. Pote ya pote. Kujeka lenzi tisa tumboni haijalishi. Ora wewe kumizaa mimi haijalishi chochote. Mama Asubuhi asubuhi yote imbo na barabara ni unaenda wapi? Mwanangu ni matatizo ya dunia. Leo hii mwanangu ndio mmeweka tumboni mwangu nimesikika na nikamzaa kwa uchungu. Leo hii anafikia hatua ya kunifukuza mimi kama mbwa. Mama, mbona yeye iniingia akilini? Yaani leo Shemeji anafukuza wewe kama mbwa? Ndio. Namsababishi ni mdogo wako. Leo hii amenipiga. Kisa namkataza asimpige mwanangu James. Kwa nini anaenda mnyanya pala lakini? Passport. Naomba basi muingie kwenye gari twende nyumbani kwangu.
wewe mara ngapi nimekuwa nikikuonya kuhusiana na hizo tabia zako mbovu na kaa ukijua amlihakie kilema kamumbua muumba wake Mama Hashimbi anianzia wapi kuzungumza? Kweli nimeumia sana. Lakini hayo yote yatotosha. Isipoomba msamaha kwako. Tafadhali mama. Naomba unisamee. Nimekukosea. Lakini pia nimemkosea mdogo wangu James. Tafadhali. Naomba unisamee. Fabiani, huyo ni mwanangu. Siwezi kukukana. Na pia sina mtu mwingine ninayemtegemea zaidi yako. Mimi nimekusha kusamehe. Lakini mtoto anapounyia mkono wa, wa mama yake. Mama aweze kaukata mkono. Kikubwa ni kuchukua maji, kusiuza mkono na kumlea tena mwanangu. Mimi nimekusamehe sana. Nimekusamehe hapa duniani na kesho ya hera mwanangu. Nimekusamehe kutoka moyoni mwangu mwanangu. Mama asante sana. Asante sana. Modesto. Mama. Halafu kitu kingine shemeji. Wewe ni mtoto wa kiume. Usikubali kuyumbishwa yumbishwa. Kila anachokuambia mke wako wewe unatekeleza. Na isoshe wewe ni kichwa cha familia. Si mama kwenye nafasi yako. Huyu ni mama yako. Na huyu ni mke wako. Kila mmoja anayo nafasi yake kwako. Naumia sana haya ambayo unafikiri yako yanazunguza. <laughs> Lakini sina budi. Sina budi ni yazungumze. <laughs> Naomba uingie ndani na uchukue kila kilicho chako. Kila kilicho chako. Usiache kitu chochote. Fabiani mwanangu, hebu nisikilize kwa makini. Mkaza mwanangu hana makosa. Isipokuwa makosa unayo wewe, hujisimamii kama mwanaume. Unapolisikia jambo, hebu lifanyie uchunguzi kwanza kabla hujalitolea uamuzi. Hebu angalia sasa tulipofikia. Mama mwanangu, hebu kaa usiondoke. Niko radhi niondoke mimi kuliko kuondoka wewe. Tushukuru mama. Dada. Shemeji James Namna wangu pia Naomba mnisamee sana Na waidi storudia tena Na waidi nimejifunza Storudia tena Mwanangu Nini mkutamea Jeni mwanangu Na kushukuru sana Kwa ni uo mkumbu mkumbu zangu mkubwa kama nikuta barabarani inaangaika na tanga tanga sina pa kwenda lakini nakushukuru na nisaidie kama nikikuwa mmenipeleka mpaka nyumbani kwako na leo hii nimerudisha nyumbani kwa mamangu nakushukuru sana Mwenyezi Mungu akujalie Mwenyezi Mungu akulinde asante sana Shemeje Naomba umpe nafasi ya mwisho mke wako Naomba umsamehe Nina imani kabisa hawezi kurudia Ninajua sasa mtaishi vizuri. Wewe naomba unihakikishie kwamba hautarudia tena upuzi wako. Nenda na kuahidi sitorudia tena. Nimejifunza kutokana na makosa sitorudia tena. Niwe usitorudia tena dada. Mama. 
no te quedes aprendiendo, mamá. Yo con el golpe no te pasé a mi tipo de mamá. Si la niña te hace porna. La niña ya muere, mamá. No me lo sé que no tiene su buena mamá muy bien. Bueno, yo quiero decir que cuango. Bueno, yo cuango, no cuango. Bueno, yo cuango, no cuango. Bueno, yo cuango, no cuango. Doctor, kama kumtoli ya mamangu figo mimi yiko tayari. Siwe ziyate mamangu wapote. Yule ndo mungu wangu wapili katika dunia hii. Nisaidi ya doctor. Na kuomba. Poli sana dadangu. Kama nilipo kwambi hapo wa walikuwa inaitajika uumuzi wa halaka. Ili ya patikani mtu kwa jili ya kujitolea figo ili tuwezo kukua maisha mama. Na sifi nginezo. Isto shiweo na mtoto mdogo. Kukishiria au kitalamu atulusi kumtolea figo mtu wa anemelesha. Hivyo, unaitajika ufanye kila inalawese kama ili ya wizo kupatika na mtu kwa jili ya kumsaidi ya mama. Sijiko menele wa dadangu. Dokta, niko peke angu tu kwa mama angu. Na mimi ndio msaada kwa ke. Na tegemezi kuhu mimi. Nitambato hapi mtu mwingine. Labda tunu kumbia kitu kimoja kwa mba. Ushauri huli na ukupatia ni msaada mkubwa sana kutoka kwa angu. Kwa hiyo, unatakiwa ufanye kila unalueza kwa tuwa kikisha tunampata mtu ili yaweza kwa msaidi ya mama kwa ni mama hali yanke sio mzuli mpaka saizi jika mwenye ulewa hivyo mudo wa utumia hapa ni bolo ukafanya kila mawezi kana ili tuwezo kwa mpata huyo mtu sawa dadana pole sana pole sana ya na baada kwa mepatika na mwagomi julisha ili tujio tuma msaidi ya jimama sawa Jawani, kama mnavona hali ya mama, kadri mudo unavuzidi kuenda inavuzi kuwa mbaya. Iyo basi, ni maombe, kama kutapatika na mtu wakweza kuchangia figo, ili mama wewe kupata na kuhu.
Dokter. Bisnis saja, Sir. Ini foto hari. Basi kama uko tayari ina ina vipi? Unawazimu? Unataka kumtolea figo mtu siye mfahamu? Kwa nini kila siku wataka kuhisiki maisha yako kwa watu ambao hata uwafahamu? Mdogo wangu. Nimekuwa nikikushauri kila siku. Hebu ondoa matabaka kusaidia watu na wafahamu peke yao. Mama huyu anahitaji msaada sana. Hata kama kaka Johnson hii. Akili zako ziko sawa sawa kweli wewe. Kwa nini lakini Johnson? Mimi siwezi nikakubaliana na wewe kabisa. Emnomba twende nyumbani bana. Mimi nipo tayari kumsaidia yule mama. Siwezi kukubali kuondoka hapa bila kutoa msaada kwa yule mama. Ndio maana nimekubali kumtolea figo mama huyu. Hiyo pekee inadhihirisha kuwa mimi nipo timamu. Doktor. Niko tayari. Basi kama uko tayari, naomba utaratibu wa haraka ufanyike ili tuweze kukamilisha process kwa ajili ya kutolea hiyo figo. Naomba unifuate ofisi. kila siku nakwambia Jose. Alex kuna muda anaonyesha watu kwamba hampendi kaka yake. Imekwaje Alex amwangalie Jose anatia sign ya kumtolea mwanamke mwingine figo yeye kwa anashindwa kumzuia. Baba Johnson ni mume wangu. Kwanza kabisa mume wangu anatakiwa uwe mpole. Tuna mgonjwa hospitali. Lakini pia unafahamu tatizo la Johnson. Ni kinganganizi kinganganizi mwanao ashauriki. Akiamua jambo ashauriki. Nafikiri unamfahamu vizuri mwanao. Hapana Mjosa, unatetea ujinga tu. Alex alitakiwa akatae amwambie daktari kwamba haiwezekani ngozi kumwambia tu baba kule. Anamwacha anzia saini kwa ajili ya kumtolea mtu mwingine. Anasema ni gani hayo? Eh? Nataka ndio kujua yote hayo, lazima niende sana kajua ngozi yote imevitaji. Alex! 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 Naam baba. Tabu sana hii. Unapata mitoto hata haieleweki. Hebu twende sasa hivi leo tufungue gari twende sasa hivi kule hospitali. Ah, uh, gari limemisi baba, nimeacha nimelipaki sehemu. Lakini nimempigia simu fundi ile akalichukue. Na maagizo hata nimempatia tamari ile akija akampatia. Mimi kwa hapo tamari. Tamari! Tamari! Tabela. Sasa kwa nini jamani mnaacha magari yenu mnatumia gari yangu mimi? Hebu leo tufungue gari kina Johnson sasa hivi. Fungua leo ndoka nao Fabiani asubuhi. Ma tutana hebu nipe fungua hapo. Mimi mwenyewe gari langu analeta leo fundi. Sangu sikuwe nilikwambia kwamba liko kwa fundi linavujisha oi. Mambo gani hapo hivi? Hebu twende. Twende. Twende haraka. Nionyeshe sasa ni wapi? Wapi? Jema ni kwa nini mnaingia kwenye ofisi za watu bila ustaalabu? Daktari mimi ni bwana Lawi, baba mzazi ya Johnson. Naitwa Dr. Lawi, sijui ni wasaidieni. Nataka kujua Johnson ni wapi. Johnson yuko chumba cha upasuaji hapa kisaidi. What is he doing there? Mze, Johnson amekuja hapa akitaji kumtolea mtu figo, kwa hiyo yupo kwenye upasuaji mpaka sasa hivi. No doctor, inakuwa ni mnaruhusu mtu anakuja hapo mara moja mnamruhusu kwenda kutoa figo bila kujua akili yake kutimamu, pengine amepichangiwa na bado hata kutafuta ndugu zake. Unafanya utaadhibu gani wewe? Ndio shimeni kwa hivyo. Sawa. Johnson ni mtu mzima ana akili zake timamu. Hivyo alipokuja hapa kwa ajili ya kumpatia mtu figo ambaye anahitaji, tusinge kuna mamlaka ya kumzuia. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia mpaka sasa hivi uko chumba cha upasuaji. Nadhani sijui umenielewa? Baba. Lakini tayari umekushambua kwamba kaka Johnson yuko yuko sieta, anafanyia upasuaji. Kwa nini tusisubirie tu mpaka katoka tukamu tukamuona? Hebu ndio tu tu hapo pale. Wewe ndio mtu zote ya kumleta mtu ndugu yangu hapo mwanangu anataka kwenda kutoka kile. Unaona kitu cha maana hicho? Doctor sio kitu kizuri chofanya. Mzee wangu naomba uwe salama ambua hii ni hospitali. Hivyo basi kuna wagonjwa wengi unawapigia kelele. Sasa ambacho naweza nikakuomba taratibu kabisa ninaomba utoke nje ofisi yangu na kama utakai nitakutia kwa hizi. Doktor, toke nje ofisi yangu. Doktor, na usithubutu kurudi ndani ya ofisi hii tena. Naomba toke nje. Toke nje ofisi yangu. Mbona watu wengine wanashindwa kuwa salabu man? Sasa ulikuwa unamwambia nini huyo daktari wako? Mbona ushenzo ulofanya sasa? 
Eh? Lakini nini? Sisi tumefinya nzuri. Nyinyi mmezaliwa kwa maneno kutoa tu ugonjwa kwa wenzao wa maneno. Lakini akili amna kabisa. Mbavu mtupu. Sasa tunafanya operation size hizi. Nani alifanya? Kwa sababu ya mapenzi yake binafsi tafanya. Toko huko. Tubamiti. Na utakwenda kwa miguu leo nyumbani. Hata gari yangu sipande. Mbavu. Baba, kukuliza swala la kwenda kumtembelea mwanao Johnson wa hospitali imekuwa ni tatizo. Ni jambo ambalo lisilofaa mbele yako. Sasa nataka nikwambie hivi. Sasa ngoja nikwambie leo. Si nitakwenda kumwangalia Johnson asilani abadani. Na huyu ambaye kajitolea figo kumpa yule mama huyo, mtu sasa awe mzelawi wake na ndio mama huyo huyo. Baba. Utakuwa nakosea baba. Nadhani unamtambua vizuri kabisa mwanao Johnson. Amekuwa ni mtu wa kuwasaidia watoto yatima. Watu wasiojiweza. Jambo ambalo hata vitabu vya dini vinasema. Mwenye nabo wasaidia wasio kuwa navyo. Kosa la Johnson ni kwa hapa hapo baba. Msikize kwa makini. Alex. Tena msikize vizuri sana. Wewe ambaye uliofishiate na kuwa shahidi wakati uh, Johnson anatia saini akubali kumtolea mtu figo ndio unapaswa kwenda kumwangalia si asubuhi si mchana si jioni si usiku. And mind you. Hakikisha Johnson anarudi hapa akiwa mzima na afya yake. Lakini kinyume chako. Alex utajua mzela yuko. Sawa baba. Nipo tayari. Okay. Maana no. kubeba mzigo wa mama siku zote utahitaji ngata. Nipo tayari kulaumiwa. Okay, now go out of my office. Ubavu. Baba Maya Ni wewe ama naota Baba Maya umefanya nini hapa ndani mwangu? Eh? Niambie wanangu wako wapi? Mayara anapejiwa. Sikuhitaji wewe. Baba Mimi na familia na mama Selina mwanamke ndiye msaidia figo. Mtoto anakuuliza swali. Mjibu Mbona pepesa macho kama umepandisha gini la aibu? Kuleni. Alafu mama Mayara. Hawa watoto Nataka kuanzia leo wewe unawatengea sehemu yao huko wanalia sehemu yao huko. Wasizoe kuwa wanakula na watu wazima bwana. Mume wao. Kwani wamekosa nini hadi tuwatengea hao watoto? Sio vizuri. Hawa ni watoto wadogo sisi hatukufundishwa hivyo. Wanatakiwa wao wanakula sehemu yao huko. Hebu nipatie maji ninyu hapo. Yametosha.
Hebu muangalie vizuri huo mtoto amefanya nini. Yaani ananiuliza swali kwamba amefanya nini wakati ameona kabisa mtoto kakojoa hapa. Angekojolea kwenye chakula hiki chakula ungekila wewe. Huu si ni ujinga huu. Sitaki na wewe uje kuwa mpumbavu kama huyu mama yako. Maana ana akili mbovu sana huyu. Mama mpejiwa. Hebu muangalie mama yako huko. Bado anafanya nini? Ni kutoa ni kutoa sehemu gani? Sijii kanda gani hii? Ni kutoa kanda gani wewe mwanamke wewe? Umeona madhara yake sasa? Basi kula mme wangu. Mire nini? Chakula. Mbona niambia ni ile kwanza wewe umekula wapi? Sina hata hamu tena ya kula mimi. Mimi nimeisha kula mme wangu. Uko umebaki wewe na wanao. Hebu nipe hayo maji ninawe. Mimi sina hata hamu ya kula. Nipatie maji ninao eh. Ah. Vipi wewe? Hivi utakao unawaza hadi lini? Tatizo sio kuwaza mimi. Tatizo ni huyu ndo amekuja kuharibu kila kitu sasa. Kila kitu ambacho mimi nilikifanya kwa ajili ya kutengeneza maisha ya baadaye ili tuje kuishi vizuri mimi na familia yangu vizuri. Sasa huyu ndo amekuja kuharibu kila kitu huyu kaharibu huyu. Nimekata kila kitu. Tegemezi langu ama mategemeo matarajio yote tayari huyu kayavuruka. Sasa kaya vuruga, mbona mimi sikuelewi? Najua kama kweli hujui. Lakini nataka tu nikufahamishe. Haya hapa. Naomba ufungue hii karatasi. Soma. Soma haraka. Hayo ndio matokeo yake. Hayo ndio majibu yake darasa la nne wakati kila nilichokifanya mimi ni kwa ajili ya huyu mtoto huyu huyu aweze kusoma aje kutukomboe sisi baadaye sasa hivi darasa la nne ameanza ameanza kuferi sasa hivi wakati nilitegemea kuja kufika darasa la saba, aje kufauru ufauru mwingine kwa hivi vijisenti ambavyo ninajipanga panga ngija kumsaidia huyu lakini sasa hivi amezima kila kitu kama ndo darasa la nne ameshaanza kuferi 
akifika darasa la saba, itakuwa vipi sasa? Mama wangu huyu ni mtoto. Unapompeka kwa ukali, hawezi akaelewa tena na wakati mwingine. Inatakiwa tukae naye tumuelekeze kwa utulivu sio hivyo unapopelekea wewe kila siku alikuwa akitoka shule anakuja hapa na dai 500 baba ni tunadaiwa ya tuisheni tuise mimi nampa nini alichokuwa anachofanya sasa tatizo mume wangu unapenda sana kufoka sasa nisikilize hebu toka hapa kwanza toka hapa so vizuri pumbavu wewe Sasa naomba unisikilize. Mimi kwa hali hii kwa mambo haya ambayo yanatokea yanayoendelea sasa hivi kwa huyu mtoto ambaye nilimtegemea niliweka maolengo na mawazo yote kwa huyu mtoto. Sasa hivi amekuja kuyavuruga. Sasa inapelekea mimi ninaanza kujuta kwa nini ninaendelea kuijaza familia, kuongeza familia, kukupa ujauzito huo mwingine. Ujauzito huo ni hii familia nitakuja kuielewa vipi mimi? Kanae huyu mtoto. Kana huyu mtoto mkanye. Mwambie hivi, asome kabisa. Mimi ninajishuhulisha ninashika vibarua kila siku huko. Silali. Mama ninaamka saa 11. moja. Ah. Mume wangu, hivi utakaa katika hali hii hadi leo. Mke wangu. Be mi na hisi kuwa bora baba na si baba bora na kwa ule usemi kwa kwamba riziki mafungu saba ifuasi kana kwangu mimi liliwekwa fungu rashida una kufuru tambua kwa wa Mungu anatukadiria mafungu uenda fungu letu alijafika wakati wake kikubwa ni kutupata tamaa kwangu kama kweli hajawahi kumtupa mja wake basi mimi ndiye nitakuwa wa kwanza katika kutupwa hivi kweli ni ruke gani ambayo sijaitumia katika kumuomba Mungu lakini hahitaji hata kunijibu mke wangu hahitaji mna lijua hilo mume wangu lakini Tambua kwamba Mungu ndiye anayetukadiria mafungu. Enda fungu letu alijafika wakati wake. Kinachohitajika hapo ni subira. Mke wangu, subira kwa maisha haya. Subira. Kwa nini sisi tukwa? Mbona wengine hawaishi kama sisi? Mungu amejibu maombi yako. Eh? Ha? Maanisha nini? Hii ni dhabu. Mke wangu. Umetoa wapi hii dhabu mke wangu? Umeipata wapi mke wangu? Huu ni ulisi nilopewa na baba yangu. Ila alichoniambia niwasubiri wajukuu zake wakuwe ndipo niwapatie. Kikweli alichoniambia baba amekuwa nayo miaka 20 iliyopita.
nenda katunze katunze sehemu nzuri alafu urudi hapo mwanangu sawa baba Umerudi mwanangu? Ndio baba. Umetunza sehemu nzuri? Nimetunza sehemu nzuri baba kama ulivyoagizi. Sawa. Mwanangu. Mm-hmm. Ile vitu nilivyokupa ni dhahabu. Na dhahabu hiyo ina thamani kubwa sana. Kila kile ya kwako. Nimekupa kwa niaba ya wajukuu zangu ambao ni watoto zako wewe. Mnielewa mama? Sawa oh, baba nimekuelewa. Mimi ndio hayo tu niliyokuitia. Ila tu ninachoomba. Nitie jukuu zangu. Ili niweze kuongea nao. Mimi baba. Haya yote yanatoka wapi baba? Usijikatie tamaa. Mungu yupo utapona tu. Unioni hali yangu mwanangu. Mimi nimekuisha Ninaumwa. Na hali mbaya sana mama. Jinsi ninavyoumwa na umri wenyewe. Basi tu mwanangu, naomba nitie wajukuu zangu. Baba. Naam. Wajukuu zako hawa. Umewaleta? Ndio baba. Haya mwanangu. Baba ngoja nikakuandalie uji. Maana toka asubuhi ya tete kote kinyanyo mwako. Lakini sijisikii. Baba bwana, acha nikakuandalie. Haya nenda mama. Sijiwa. Eh? Yeah. Kenya. Ndio mwana. <laughs> Mayala. Mm. Ulikuwa wapi? Tulikuwa tunaenda kuinda ndege zetu. Mwenda kuinda ndege. Mm. Ndio namfundisha na mdogo wako. Ndio. <laughs> Mjimani lenga no. Eh. Mm. Mm. Karagu. Karagu. Eh. Karagu. Babu. 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 Anga. Kajua. Eh. Njira kama hiyo nzema kama ngwa. Babu. Amka. Babu. Babu. Amka. Babu. Babu. Amka. Babu. Amka. Baba. 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 Babangu. Baba. 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 Nalikuwa kinsubiria mimi nikuwa ili anipatie. Lakini baada ya kumzalia wajukuu tena wa kiume ndipo akaamua walisishe wao. Ina maana kwa kipindi chote hicho mzee alikuwa amekaa na hii dhahabu ndani. Mume wangu hapa nilipo unavunja usia wa baba yangu. Aliniusia kwamba ni hiki kitu nisimpe mtu yoyote yule zaidi ya wajukuu zake. Ndio maana hata yeye alipougua hakutaka kukitoa hiki kitu. 
alinipa kwa ajili ya wajukuu. Hivyo basi, ana aliniambia kabisa kwamba thamani yake ni milioni 600. Milioni 600? Ndiyo. Hii. Milioni 600 au ku, ku, kuna nyingine humo bado hiyo. Ndiyo. Humo ipo nyingine. mume wangu Naomba ukayuze ulete pesa Tununulie mashamba tujenge nyumba nzuri Tununue na, na mifugo pia Mke wangu yeah. Hakika wewe umekuwa ndiye mkombozi wa maisha yangu kweli tena ama kweli nimeamini Mungu anaweza haya ndio majibu niliyoyasubiria ya, kwa kipindi kirefu lakini pia tunikuombe nina uhakika athiri mia zote kwa nitakupenda daima sito kutenda na wala hautojutia kunikabidhi hii dhahabu mke wangu nitafanya kila ambacho ulichosema mke wangu nakupenda sana mke wangu nakupenda pia no. na baba anarudi leo baba anarudi kesho ngapi Eh si kwa sababu. Na kidogo atawaletea zawadi. Johnson mwanangu. Umeirudisha furaha yangu. Lakini pia umenikutanisha na mtu aliyetoka na mali zangu. Haikutosha. Akaja kuchukua familia yangu. Mayala pamoja na mdogo wake. Mama, umetoka mjini. Hatujakaa tukaongea. Unachukua watoto unaondoka nao. Unawapeka wapi mume wangu? Nimetoka huko mjini, nimekuja hapa nimefata wanangu tu. Na si vitu vingine. Sijaja hapa kukujia wewe wala kufanya jambo jingine. Tena naomba usinichanganye na usinipotezee muda wangu. Hapana mme wangu. Hapana nini? Naomba uniache. Niache. Mashangu yaliharibika sana. Kitendo cha mimi kumkia tumbo. Na kulia sana. Kitendo cha mimi kuanguka chini. Na kunisukuma mimi. 
Kaperekea mimi kumwa uchungu. Kwani hata mna kujifungua uliko umeshakaribia. Ni saidi wana majirani. Nikajifungua mtoto wa kike. Amen yeye hapa sasa. Ni kwa ni mtu saidi wana majirani. Kulalanja kwangu ilikuwa ni kitu cha kawaida. Nashukuru sana nilikuwa. Yapo kwa shida. Akapata mpea kaolewa. Yeye ni mume kwa msaada wangu. Nimeoni. Nakuja kusaidia na kijana ni sasa. Baba Johnson, umangiza suwa vijibu mnu wangu uliwachukua watoto uyu mama na uliwapereka wapi. Mama yala. Mama yala ndo Johnson. Na mpijiwa ndo Alex. Baba, unawakika na unacho kusema kuwa huyu ndiye mama yetu. Baba, mwanisi huu njumu mwetu mtasa mwane kaa kimi ya kwa mwana mwetu. Paka mimi na wetu kaa tuwele wani baba. Mama tabari. Be dada. Papa skoro kunirele ya wanangu. Kiu kwa rifina cha kukuripa mdogo wangu. Ila mungu wa kuzini siye. Dada, kwanza kwele sana. Kwa masibu yote ya kukuta. Lakini jukumu la kuwalea watoto ni jukumu langu mimi. Kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu umewakuta watoto wako wako salama. Baba Maya. Ninaomba pesa ulizokuja kuuza dhahabu. Maana hiyo haikuwa staki yako. Mama ya, naumbo msamee sana. Kiukweli na juwa jisa mbao ni mkumu mbao sana. Na yote ya ni sabi ya tamatu na usha ulimba ya watu. Kwa sasa kwa zipo. Na kutokana miangeko mbao ni mechulikia zimezaa marambiri kwa ziko nyingitu. Ziko hapi. Na zitaji. Kwanza kuna kampuni moja ya uchinjaji wa zahabu. Na pili kuna nyumba tatu. Moja hapo ikiwa hii ambayo tukua hapa saizi. Na tatu kuna magari matatu kutemberea. Lakini pia kwenye kampuni kuna magari manane ya kwa jiri ya kazi ya biyashara kwenye. Na pia Benki kuna cash. Pesa zizo pungua karibu shilingi milioni ya mbili. Naomba unikabizi kwa maandishi. Na uzibitishe kuwa. Johnson na Alex ndiyo amiriki wa marihizi. Na wewe utafute pa kwenda. Mama, please na kuomba. Jambozi talimaliza kifamilia. Lakini pia nombo msamee baba. Mambo yote alio azungumza hapa ni ukweli kabisa. Mali zote alizo zitaja ni sahihi. Na ndio maana hajawaambishi. Lakini pia mimi ndio meneja kwenye kampuni. Salimaliza kifamilia mama wangu. Dada, naomba nisamee. Lakini pia msamee mume wetu. Yule upande wangu mimi sina tatizo. Naona naweza nikarudi nyumbani kwetu. Yo mama. Wewe uwezi ondoka utendelea kuishi hapa wewe na mumeo. Wewe umekuwa mama bora kwetu. Umetulea, umetusimamia mpaka tunamaliza elimu ya chuo. Hujawahi hata siku moja kutunyanyasa. Sisi tutaondoka na mama yetu, tutaenda kuishi kwenye nyumba ya mtu wewe. Sawa mama. 
So, hako na shida. Asante. Mama kama be dada. Inaonyesha ni jinsi gani umelalea wanangu katika maadili mazuri. Ndio maana Johnson ana moyo wa kibinadamu wa kusaidia watu. Hivyo basi wewe utaendelea kuishi hapa na hii nyumba itabaki kuwa nyumba yako. Unaweza kwenda kuishi na wanangu. Asante dada.